My name is Rania Bakri. I'm a student here in Philadelphia at Temple University. So my parents are both Indonesian immigrants. They moved here around 20 years ago and I was born and raised here in Philadelphia. Hi, I'm George Mark, but you can call me Mark. Um, I'm a student, I go to Brew College in New York. So my parents came here in 98 uh, with my older brother, uh, Dia. Uh, he was two years old um, and they had me. Hello, my name is Nabila Presatiawan. I am a student at the University of Maryland. My family, my parents, immigrated here in the 90s. I was born here in 2000 uh, in Illinois. Inilah wajah generasi kedua diaspora Indonesia yang lahir di Amerika dan untuk pertama kali akan memberikan suara pada pilpres tahun ini. Mereka berbeda dengan generasi pertama diaspora Indonesia yang baru dapat menggunakan hak suaranya setelah melalui proses panjang naturalisasi untuk menjadi warga negara Amerika. Sebagai imigran, mereka belajar memahami dinamika politik Amerika dari sumber informasi seperti media, termasuk media daring, sebelum menentukan pilihan. Abis itu dia yang saya suka adalah dia pro-life. itu Karena saya, saya sendiri pro-life. Kita akan memilih orang yang tepat untuk memilih negara ini. Kita telah merasakan selama empat tahun ini apa yang dilakukan Presiden Presen sekarang. Saya sadar gitu, saya punya values, personal values, itu saya align sama konservatif. Sedikit berbeda dengan generasi kedua ini yang juga mendapatkan informasi politik dari sekolah. But as I grew up, I like learn more in that school. Um, we have to learn about different social issues and stuff like that. I think uh, the second generation Indonesians are more in tune with American politics and we're definitely interested. Sehingga peran mereka dalam menyuarakan aspirasi politik pun dapat lebih luas, tak hanya memberikan hak pilih. Apalagi berdasarkan data Pew Research Center tahun 2015, 48% diaspora Indonesia adalah generasi kedua yang lahir di Amerika, usia 5 hingga 17 tahun. Ini disadari Nadia Shahmalina, wakil ketua daerah pemilihan Montgomery County dari Partai Demokrat. So, there's a lot of power in that um, in that cohort there, in that age cohort. And um, and I want us to be able to again, like I've stated before, to really harness the voices of our youth. Menurut Nabila, mahasiswi jurusan filsafat politik, ekonomi dan studi perempuan yang bercita-cita terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat publik itu, generasinya dapat membantu membawa perubahan. I want more Indonesian Americans to be involved with politics. We've seen a lot of other minority groups um, kind of grow in their um, grow in their size, grow in their population and then become really effective um, in terms of like lobbying and lobbying for certain issues. I'm hoping that my generation is really active uh, so we can like advocate for the issues that um, impact us and I would love if we could become more of a powerhouse. Hopefully we'll have an Indonesian president one day. You know that's a dream. Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, Nia Iman Santoso, VOA.